Hello, students from the third grade classes. How are you today? Are you fine? Are you home? Yes or no? Come on, please. Hashtag stay home. Hashtag use your mask. Okay? Great job, students. So today we are going to keep going with our review from Unit 1. Remember that we start our classes with uh, hello, hello Unit. And then Unit 1, where we studied about the Egyptian alphabet. And then we also studied some animals. Do you remember that? Do you? Yes or no? Are you sure, guys? Let's keep going. Can you take a look at this? This page? Do you see these animals here? Yeah? Okay, tell me the name of them. Mm. Okay. Then... The cat, okay, and then after the cat. All right, and then, and the last one. Okay, very good. So we have the owl, the dog, the crocodile, the cat, the lion, the snake, and the hippo. Do you remember that? Then we studied the alphabet. Yes or no? Uh, the alphabet, do you remember? Ah, very good. Então, dá uma olhadinha lá. Gente, vamos lá na página 14, continue, dando continuidade né, da nossa revisão. Vamos lá na página 14, então. Só para a gente dar uma lembradinha lá do alphabet. Do you remember that? Lembra do que a teacher disse? Do Egyptian alphabet. Né? Ou seja, um, um, um símbolo pode dizer uma palavra como inteiro, né? Diferente... Da nossa, da, da nossa língua, que precisamos de várias letras do alfabeto para formar uma palavra, correto? No alfabeto egípcio, não. Apenas um símbolo, como nós vimos né, da, da aula passada, página 15, um símbolo, um símbolo do pé. Né? Isso já quer dizer o quê? Foot. Então, quando eles vão escrever a palavra foot, eles colocam somente o pé. ok E assim foi usada na nossa pré-história também, né? Uma, Milhares de anos atrás, ok? Bom, então nós vimos lá, é, nós começamos com all, depois nós é, vimos, tem aí all, né, no exercício 2, tá gente? Observe aí, all não, sorry. Cat, I'm sorry. Letter A, bird. B, cat. Letter C, the crocodile. Letter D, the dog. E, hippo. F, the lion. And the G is snake. Não esquecendo que nós vimos aí de diferente bird, ok? Então, todo e qualquer tipo de espécie de pássaro, nós usamos a palavra bird. Então, nós vamos ver que all é um quê? Bird, ok? Yes? Very good. Aí, nós fomos na página 15, só estou dando uma retomada, uma retomada da, da aula passada, tá, gente? Na página 15... Nós vimos aí, foot, tá vendo os símbolos? Basket, hand, snake, lion, wow. Ou, que consegue girar né, a cabeça, 360 graus, não pede para fazer isso, ok, guys? Water, lembra que a teacher falou que até o símbolo de water é estranho, né? Mas é water. E mouth. Lembra que mouth, alguns de vocês falaram, ai, teacher, parece mais um olho do que um mouth. All right, but it's a mouth. Ok, guys? Porque é um alfabeto egípcio. All right? So, foot, basket, hand, snake, lion, all, water, and mouth. Só uma coisa aqui. A palavra basket, tá? Cesta. Basket. Qualquer é todo tipo de cesta. Basket. A cesta para colocar as frutas para ir para o piquenique. Basket. A cesta que o jogador de... Ai, como é que é o nome do esporte? Basquete. Joga a bola lá, remessa para fazer a pontuação. Não é de ator que o esporte é chamado basketball, ok? Também é a mesma palavra, basket. É, a cesta para colocar os pães, né? Para tomar o café da manhã. Aquela cestinha bonitinha, né? Que a mamãe sempre arruma e coloca na mesa. Basket também, Ok? Right, guys? Então, vamos para frente. Por quê? A teacher... Ah, só na 14 aí um pouquinho. 
temos a Big Question da, da Unit 1, da Unit 1, que é o seguinte. Can you write your name with pictures? Lembra que nós fizemos ah, o seguinte. Se nós conseguimos, a pergunta é. Can you, ó aqui, ó. Can you write your name with pictures? Você consegue. É isso que a Tietchan quer que vocês prestem atenção agora. Vocês conseguem escrever o nome de vocês com figuras? Não tem lá o alfabeto na página 14? Lembra que cada letra do nosso alfabeto é um desenho no alfabeto egípcio? Lembra que nós escrevemos o nosso nome? Que vocês até falaram, ai, Tietchan, é muito difícil, eu não sei desenhar isso. Alguns fizeram um desenho perfeito, outros né, tentaram, mas conseguiram, fizeram mesmo assim, ok? Então, até para vocês lembrarem, faça em casa, faz junto com o papai, com a mamãe, Escreve o nome do seu pai lá no alfabeto egípcio. Olha aí a atividade na página 14, número 1. Vê aí o nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Escreve em egípcio. Como que vai sair? Será que vai sair dois animaizinhos juntos? Se tem dois M, se tem dois N, dois A, sei lá. Coloca aí, sempre vai... Lembra que te, teve gente que falou assim, ah, Tietchan, mas o mesmo animal que é na letra... Acho que tinha uma letra aqui, né? Eu não lembro. Ah, é a letra V e F. Né, que era o um mesmo animal. Tietchan não vai confundir? Não, não vai confundir, ok? Don't worry about that, right? Então faz lá, faz um caderninho numa folha aí separado, ok? Então, can you write your name with pictures? Você es consegue escrever o seu nome com figuras, gravuras, de acordo com o que nós vimos em sala de aula com o alfabeto egípcio? A resposta que nós fizemos lá na frente, lembra? No texto lá depois... Yes, we can. Sim, nós conseguimos. Então, can you write your names with pictures? Yes, we can. Vai sair assim um desenho, né? Imagina meu nome, Ângela Maria. Olha o tanto de bichinho que vai sair. Né? Tanto desenho. Mas vai conseguir. E que tem assim, por exemplo, Gustavo, Henrique... É que são nomes bem compridos. É, Lohane, Lorena, um exemplo. Né? Olha o tanto de desenhos que vai ficar. Mas não tem problema. É para fazer aí. Faz aí. Como uma brincadeira mesmo. Só para vocês passarem tempo. Ok? Right? Let's go next. Então, vamos lá. Aí, observe então essa perguntinha. A resposta dela, ó. Por isso que a Tite gripou aqui. Can you? Vocês conseguem? Vocês conseguem? Yes, we can. Sim, nós conseguimos. Nós vamos trabalhar agora, a revisão vai ficar em mais duas perguntas. What's this e how do you spell? Vamos lá? A gente vai colocar no quadro, ok? Wait a moment. Please, wait. Ok, guys. Então, vamos lá. São two questions. Página 16, tá? Observe agora para a teacher. Página 16. As duas perguntinhas que tem aí no exercício 6. Ó. Oh. What's this? It's a basket. How do you spell basket? It's B-A-S-K-E-T. Ok? What's this? It's a phone. Smartphone. What's this? Ok. What's this? Very good. What's this? What's this? Nice. Very good. Ok? Então, quando eu quero saber o nome de alguma coisa em inglês que eu não co consigo identificar aqui, identificar que objeto aquele, I ask, what's this? Foi o que a Tietchan colocou no quadro. What's this? Resposta, it's a snake. Yes? What's this? Respondem para mim. It's a... Right. What's this? What's this? And what's this? 
Very good. Ok. Entenderam? What's this? It's a snake. It's a lion. It's a hippo. It's a basket. It's a hand. It's a foot. A resposta sempre começando com it's a. Ok? Mas, aí a amiguinha não sabia como que escrevia a palavra basket. O que, que ela perguntou? How do you spell snake? Lembra? Spell. Soletrar. Lembra que nós fizemos uma brincadeira com a musiquinha lá na sala de aula que tinha lá para a gente soletrar o nome dos animais? Depois a gente fez em rotação e vocês escolheram as palavrinhas para o outro colega soletrar? Ah, lembro, né? Pois é, spell. Now pay attention. How do you spell? Pay attention. Here, it's better. How do you spell snake? It's. Também sempre começando com it's a resposta. S, N, A, K, E. How do you spell é, hippo? Vamos lá. Então, vamos lá com a Titi agora. Ai, meu Deus, Titi, eu não lembro. Vai lá no alfabeto. Olha lá a palavrinha. Vamos lá? Ok. 3, 2, 1. Tell me. How do you spell hippo? How do you spell Cat. Não estou ouvindo. Fala mais alto. Come on. How do you spell dog? Ok. How do you spell crocodile? Hum. Hum. Ok. Very good, students. Entenderam? Então, ó, spell é diferente de what's this. What's this, a gente só vai dar o nome daquele, da, daquele objeto, daquela coisa em inglês. Spell é soletrar, principalmente quando a gente tem dificuldade, como não sabe. Porque em inglês a gente sabe, né? Tem os nomes de umas pessoas, os sobrenomes em inglês, que são complicadíssimos da gente entender né, como que escreve. Então, por isso que a gente sempre usa essa perguntinha. How do you spell? Ok? How do you spell teacher? Ok. Very good, students. Então, vamos lá? Vamos lá para frente? Ah, dá uma olhadinha para mim lá, gente. Na 19. Ah, página 19, que é a brincadeira que nós fizemos. Yep, posso começar? Find number and sing. Primeiro nós íamos encontrar, né? Lembra, esse é legal. Olha, você sabe o que eu ia, se eu fosse vocês, fizesse aí em casa com seu pai? Estuda junto com eles o alfabeto egípcio. Depois escreve lá umas, é, faz um... Pega umas palavras aí mesmo que vocês estudaram, dos animals, ou daqueles objetos lá, aquelas coisas, food, é, basket, é, qual que foi o outro? É, mouth, water. Escreva no alfabeto egípcio. Isso mesmo. E depois põe eles para adivinhar, ver se eles conseguem. Para ficar mais legal a brincadeira, ensina o alfabeto para eles. Exatamente. Teacher, não sei... Corre aí no YouTube, puxa aí, é, Alphabet Song, põe lá, Alphabet, em inglês, vai aparecer um monte de musiquinha, ensina para eles alfabeto, depois vocês podem fazer isso aqui, ó, brinca entre vocês. E se o papai errar, corrija ele, viu? Se a mamãe errar, também. Vamos lá? Então, ó, brincando. Que a musiquinha, lembra da musiquinha? Pequen animal. Aí você tinha que escolher o um animal. It's a cat. How do you spell it? Aí vocês vão lá. It's a... Então, vamos lá? Então, vocês vão brincar assim com dad and mom. Escolha aí uma palavra. Mommy, how do you spell lion? Põe ela para soletrar. Aí, soletrou? 
Troca agora as figurinhas. Mom, pergunta para o seu filho. How do you spell dog, por exemplo? Fazem a brincadeira entre si para vocês treinarem isso aí, ok? Tá, depois por, é, é só isso de mais importante, né, que a Tietchan queria frisar com vocês, que eram essas três perguntinhas. Can you write uh, your name uh, you, uh, with pictures? What's this? E how do you spell? Tudo certo aí, galerinha? Dá uma olhadinha mais só no nome dos ânimos para não confundir. Cat, dog, hippo, owl, a lion, bird, crocodile, snake. E vai estar tá tudo bem nas atividades avaliativas. Ok, students? I love you so much. I hope you have a nice day and a nice weekend. God bless you all. Kisses. Bye-bye. Farewell. So long.